அடுத்தது ஷியோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சி பத்தி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வீட்டுல இருந்தபடி சமையல் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை சந்தேகங்களுக்குமே நீங்க டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் சமைச்சிட்டு இருக்கேன் சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு சின்ன டவுட் இருந்து நினைச்சீங்கன்னா கவலையே படாதீங்க உன்னே உங்க போன் எடுங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு இந்த நம்பருக்கு டக்குன்னு கால் பண்ணி பட்டன் குக்கிங் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சந்தேகங்களுமே நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சமையல் சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்களும் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஷெஃப் பிரியாணி பத்தி ஒரு வாரம் ஃபுல்லா பேசியாச்சு இன்னும் பல பேர் பிரியாணி பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் பிரியாணி கடுத்து மீன் குழம்பு பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது மீன் குழம்புனா அவ்வளவு பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு சோ அந்த மீன் குழம்புல எத்தனை வகைகள் இருக்கு அந்த மீன் குழம்பு எப்படி இன்னும் டேஸ்டா வைக்கலாம் அப்படி பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்புல எல்லா ஊர்லயும் வைக்கறாங்க நான் எல்லா ஊரையும் மீன் பண்றது நம்ம ஸ்டேட் மீன் பண்ற தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா பாண்டிச்சேரி இது வந்து சவுத் ஸ்டைல பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த சவுத் ஸ்டைல இதுல எல்லா ஊர்லயும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு டேஸ்டோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருள் மாறும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி டேஸ்ட்லாம் மீன் குழம்பு அவ்வளவு அருமையா வரும் ஓகே வக வகையான மீன் குழம்புகளை பத்தி கண்டினியூஸா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கோலர் நைன்ல காத்துட்டு இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஆ குட் ஆஃப்டர்நூன் மா வணக்கம் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ம் நான் சுஜாதா பேசுறேன் மா மங்களபேட்டில இருந்து எப்படி இருக்கீங்க சுஜாதா மா ஆ நல்லா இருக்கேன் மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மா இன்னைக்கு மதிய சாப்பாடு என்ன மதிய சாப்பாடு முருங்கக்கா புளி குழம்பு முருங்கக்கா புளி குழம்பு தொட்டுக்க சைட் டிஷ் ஓகே சூப்பர் காம்பினேஷன் மா இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க அந்த ஹோட்டல்ல green red chutney தருவாங்கல அந்த chutney பசங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அத எப்படி red chutney அப்புறம் வந்து sandwich ஓகே sandwich and red chutney எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வணக்கம் மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நான் சொல்றேமா சொல்லுங்க மா சமச்சிட்டே ஏதாவது ஒரு டிஷ் சமச்சிட்டே டவுட் சொல்லலாம்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா மா அது ஃபியூச்சர்ல நாங்க பண்ணலாம்னு இருக்கோம் கண்டிப்பா சொல்றோம் அது மாதிரி சமச்சிட்டே உங்களுக்கு நான் டவுட் சொல்றேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த இது சொல்றோம் குறிச்சிக்கிறீங்களா தக்காளி சட்னிக்கு ஆ ஓகே சார் நீங்க சொல்லுங்க நான் குறிச்சிக்கிறேன் சரிமா 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 தக்காளி சட்னி பாத்தீங்களாமா சொல்றது தான் வந்து தக்காளி சட்னி அதனால நிறைய தக்காளி அதுல சேர்க்க கூடாது நிறைய வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும் நாலு வெங்காயம் எடுத்துங்க 1/2 தக்காளி எடுத்துங்க அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சிங்க ஒரு பாத்திரத்தை எடுங்க எண்ணெய் ஊத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் பூண்டு போட்டுங்க முழு பூண்டை போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிங்க வெங்காயம் குக்க குக் ஆகணும் அதாவது ப்ரௌனோ இல்லை கலரே வரக்கூடாது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறமா காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் போட்டுங்க இதை போட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கனாவே ஹோட்டலில் வைக்கிற சட்னி மாதிரி அது நல்லா வருமா ஓகே ஹோட்டல் சட்னி மாதிரி எப்படி தக்காளி சட்னி அந்த ரெட் சட்னி செய்யறதுன்ற ரெசிபி உங்களுக்கு ஷெஃப் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு Thank you so much for calling. Next caller, we will talk to you about it. Good afternoon, I'll talk to you about it. Hello? Hi, you are here, you can talk to you about it. Hello? Hello, you are here, you are here. 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 சரிங்களா <laughs> 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 ஒரு பாத்திரத்தை எடுங்க எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிங்க ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌனுக்கும் முன்னாடி அதாவது அந்த ஆயில் வந்து அந்த வெங்காயத்தை சாப்பிட்டு நல்லா ரெடியாக இருப்பாங்க அந்த 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 ஸ்டேஜ் சொல்கிறேன் நல்லா குண்டாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு போடுங்க தக்காளி சேர்த்துங்க மூணு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி அந்த அளவு சேர்த்துங்க சே சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட பச்சை மிளகாய் தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாய் போடுங்க பச்சை மிளகாய் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் அது போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் பேஸ்ட் போடுங்க தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க அந்த ஆயில் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் சிக்கனை போட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுட்ரு போட்டுங்க
நீங்க <laughs> <laughs> உப்பு <laughs> காரம் இருக்கணும் உப்பு இருக்கணும் அது இருந்தாவே கரெக்டாக வந்துடும் அதில் பார்த்துங்க அதில் உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை மேலும் அதாவது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எது அதிகமாக இருக்கோ அதை கம்மி பண்ணிங்க எது கம்மியாக இருக்கோ அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திங்க அது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தை எடுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிங்க மீன் குழம்புக்கு எப்பயுமே வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக வரும் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களா தக்காளி நான் சொன்னேன் நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அதை எடுத்து போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுனீங்களே அந்த ஆயில் எல்லாம் மேலே வந்துடும் மேலே வந்ததுக்கப்புறமா மீன் போடுங்க மீன் போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்லோ பயிரில் அதாவது ஸ்லோ ஃபயர் வந்து ஸ்லோ பண்ணிடுங்க மீன் போட்டதுக்கு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் நல்லா அந்த ஒரு கொதி வரும் அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடுங்க இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுங்க ஓகே மீன் குழம்பு எப்படி சேர்ந்து டீட்டெயிலாக ஷிஃப்ட் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் புளிப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டீங்க எடுத்தோடனே புளியை கரைச்சி அதில் ஊற்றக்கூடாது புளி தக்காளி இந்த மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண டேஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த புளி கரைச்சலோட டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு எது கூடுதலாக இருக்குது எது குறைச்சலாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தவாலை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரான மீன் குழம்பு கரெக்டான ரேஷியோவில் உங்களுக்கு வந்துடும்னு சொல்லி ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் மேடம் நான் பவானி பேசுகிறேன் மேடம் திருநெல்வேலி ஊர்லேருந்து ஓகே பவானி எப்படி இருக்கீங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 இஞ்சி பூண்டுங்களோ அதே தான் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கரண்டி வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்து நூடுல்ஸ் உடையாது அந்த பிஞ்சி பிஞ்சி இப்போ போயிடாது அதுதான் முக்கியமான ஒரு டிப்ஸு ரெண்டாவது டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுல இருக்குது அது நூடுல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கையில் வந்து இப்படி ரெண்டாக உடையக்கூடாது கொஞ்சம் வேகணும் அந்த மாரி உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற டயத்தில் அதை வடிகட்டிடுங்க எண்ணெய் ஊற்றி தான் எப்படி ஃப்ரைட் அதாவது ரைஸ் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே சேம் தான் நூடுல்ஸு பேனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் அதுக்கப்புறமா இந்த நூடுல்ஸு சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுட்ரு உப்பு வெங்காயத்தால் அவ்வளோதான் அதை போட்டு நல்லா அப்படியே அது சாட்டே பண்ணுமா அவ்வளோதான் ஓகே நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஷெஃப் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாரு அவர் சொன்ன முக்கியமான டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டிஷ்ஷஸ்லாம் செய்யும்போது ஒரே கரண்டி போட்டு நம்ம கிண்டி எடுப்போம் பட் நூடுல்ஸ்க்கு அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு கரண்டி யூஸ் பண்ணி இந்த ஹோட்டல்ஸ்லாம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைலிஷாக குக் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுதும் சூப்பராக இருக்கும் நூடுல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உதிரி உதிரியான நூடுல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லி ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்கள் பேர் என்ன இங்கே கால் பண்ணுறீங்க ஹலோ நாங்கள் சத்யா பேசுகிறேங்க சத்யா எப்படி இருக்கீங்க நீங்கிட்டு <laughs> 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 ஓகே காளான் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணல 
ஆனா அந்த காளான் வந்து நறுச்சு நறுச்சு அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சரிமா காளான் ஃப்ரை வந்துமா அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு வாட்டி அந்த பிளான்ச்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கொதிக்கிற தண்ணியில காளான போட்டு ஒரு கொதி வந்தோனே இறக்கிடுங்க இறக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆற வச்சிருங்க ஆற வச்சிட்டு நீங்க 65க்கு என்ன மசாலா போடுறீங்களோ அதே மசாலாவை போட்டு ஸ்லோ ஃபயர்ல கொஞ்சம் কুক பண்ணீங்கனாவே நல்லா வருமா காளான் ஓகே காளானுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில டக்குன்னு போட்டு எடுக்கணும் அதுதான் காளானுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்டான விஷயமா இருக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இன்னும் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நிறைய பேர் கால் பண்ணி நிறைய விதமான டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேரம் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க கால் பண்றீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> அது வந்து சில மிஷின்லாம் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் மிஷின் வச்சு அது ரொம்ப க ஹை பட்ஜெட்டுமா அது காசு நம்ம அது வார்த்தையில் அது சொல்ல முடியாது மாதிரி ஓகே டூட்டி ஃப்ரூட்டின்றது வந்துட்டு அதோட பேஸ் பப்பாளி காய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான கலரிங் ஏஜென்ட் வேறவா இருக்கும் அதுக்கான மிஷின்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு யூனிக்கான காலர் டூட்டி ஃப்ரூட்டி பற்றி கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணி வேறு ஏதாவது வீட்லேயே சமைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் அடிக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நீங்க லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க கால் பண்றீங்க நாங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறோம் மேடம் உங்க பேருமா கீதா கீதாமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே கீதாமா இன்னைக்கு மதிய சமையல் என்ன நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஹலோ ஓகே மா நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட டவுட்ஸ் கேட்கலாம் சொல்லுங்கமா கெட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்கமா சிக்கன் பிரியாணி செய்யணும் சார் அப்படி பொல பொலன்னு இருக்கணும் அப்படியே பொல பொலன்னு இருக்கணும்ங்களா ஆமா சரி 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 பொல பொலன்னு இருக்கிறதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சாவே போதுமா அந்த பொல பொலன்னு வந்துடும் இல்லை தண்ணி கம்மியாக வச்சிங்கன்னா அந்த ரைஸை பொறுத்து இருக்குமா ரைஸ் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வாங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையம்மா நல்ல அதாவது அதிகமான காசு கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா கரெக்டாக தண்ணி வச்சிங்கன்னா பொல பொலன்னு வந்துடும் கொஞ்சம் காசு கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா பொல பொலன்னு வந்துடும் அந்த தண்ணி வேரியேஷன் தான்மா மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே அதுக்கான தண்ணி கரெக்டான ரேஷியோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி பொல பொலன்னு பிரியாணி கிடச்சிடுன்னு சொல்லி ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு ஷெஃப் இன்னைக்கு வந்து மீன் குழம்பை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலர் கால் பண்ணி மீன் குழம்போட டீட்டெயிலான ரெசிபி வாங்கிக்கிட்டாங்க தாண்டி வேறு என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஷெஃப் மீன் குழம்பு மீன் குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு அரைச்சி போடலாம் தேங்காய் அரைச்சி போடலாம் இந்த குடம்புள்ளி அப்படின்ட்டு கேரளா சைடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த குடம்புள்ளி அரைச்சி போட்டு அதுவும் ஹெல்த் வயசில் நம்ம சாதாரண புள்ளியை விட அந்த குடம்புள்ளி ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஓகே அதனால அதுவும் அரைச்சி போட்டு நம்ம பண்ணலாம் குடம்புளி இந்த தேங்காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது அது கேரளா ஸ்டைல் ஆஃப் மீன் குழம்பு கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட் வரும் நம்ம நம்ம இங்கே அதிகமாக அதை இம்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அது நம்ம வரவழைக்கிறது இல்லை அதனால ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு புளியோட டேஸ்ட் பிடிக்காது இல்லைனா வந்துட்டு புளினால ஒரு சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு சிலருக்கு பயம் இருக்கும் ஆனால் குடம்புளி வெல்த் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இன்னொரு விஷயம் உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு ஸ்லிம் ஆகிறது கூட நிறைய பேர் குடம்புளி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால நீங்கள் குடம்புளி மீன் குழம்பு கூட ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தொடர்ந்து அடுத்த நேரம் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேரு நீங்க வந்து கால் பண்றீங்க இன்டு பேரு மேடம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு மதிய சமையல் என்னமா வீட்ல பருப்பு சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பருப்பு சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் கோயம்புத்தூர்ல அந்த அரிசியும் பருப்புன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்ல ஆமாங்க ஆமா அத சமைக்கும் போது கால் பண்ணி அந்த ரெசிபி எங்க கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட் அதாவது 
சேர்த்துட்டு அதை தாளிச்சிருங்க தாளிச்சுட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி எல்லை அதை போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்ல ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு தக்காளி மூணு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி போதும் அந்த அளவு அது போட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் அதனால தான் அந்த எல்லோ கலர் உள்ளது எனக்கு மஞ்சத்தூள் அதாவது எல்லோ கலர் வேண்டாம் ரெட் கலர் வேணும்னா மஞ்சத்தூளில் கம்மியாக போட்டுங்க அந்த சிவப்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிங்கனாவே அந்த சிவப்பு கலர் வரும் ஒரு நாளைக்கு மஞ்சத்து எல்லோ கலரில் வைங்க ஒரு நாளைக்கு சிவப்பு கலரில் வைங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ம மிளகாத்தூள் சாரி மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பேஸ்ட் நல்லா போட்டு கொதிக்க வச்சுருங்க கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வெஜிடபிள் தனியாக பாயில் பண்ணி வச்சுங்க அந்த தண்ணியோடு இதில் சேர்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் குருமா நல்லா வருமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் நிஷாங்க நிஷா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னை கொடுமையூர் ஓகே நிஷா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் மேம் ஓகே நிஷா நீங்க எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து 10 இயர்ஸ் சமைச்சிட்டு இருக்கேன் 10 இயர்ஸ் இது சூப்பரா சமைப்பீங்க நிஷா நான் சிக்கன் பிரியாணி எல்லாமே நல்லாவே சமைப்பேன் ஓகே எல்லாமே நல்லா சமைப்பீங்களா அப்படிதான் ப்ரவுடா சொல்லுங்க நான் நல்லா சமைப்பேன்றது இதுல வந்து கத்திரிக்கா பச்சடி இருக்கு இல்லையா பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ற கத்திரிக்கா பச்சடி எஸ் எஸ் அது மட்டும் நான் கொஞ்சம் சொதப்பிடுறேன் எப்பவுமே அது புளி அதிகமாயிடுது அந்த மாதிரி ஆனா இது என் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து புளி ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது புளிய லைக் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா அது வந்து நல்ல டேஸ்டியா கேக்குறாங்க பட் அது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஓகே சரிமா சரிமா நான் சொல்ல புடிச்ச டிஷ் போல இருக்கு ஆமா ஆமா நிறைய வீட்டுக்காரங்களுக்கு புளினாவே பிடிக்க மாட்டேங்குது நான் அதை பத்தி சொல்லிறேன் நான் புளி வந்து புளி சேர்க்காம தக்காளி நிறைய சேர்த்துக்குங்கம்மா எப்பவுமே ஒரு பாத்திரத்தை எடுங்க பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கத்திரிக்காய் அது சாரி வெங்காயம் போடுங்க நல்ல ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகணும் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோமா அது போட்டுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா தூள் அது போட்டு நல்ல அந்த கிரேவி வந்ததுக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காய் அதில் போட்டு லாஸ்ட்டாக கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிங்க ஓகே இது புளி அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு விதமான கத்திரிக்காய் கூப் சொல்லியிருக்காரு இந்த கூப்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் புளி பிடிக்காதுன்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால இதை சொல்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹாய் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கால் பண்ணி நிறைய விதமான டவுட்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்ட பேசிக்கோம் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பை பற்றி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி ஆஃப் மீன் குழம்பை பற்றி டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் தொடர்ந்து இன்னொரு காலரும் நான் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் ராமபுரத்துலேருந்து பண்ணுறோம் மேடம் உங்கள் பேர் தேவி மேடம் தேவி எப்படி இருக்கீங்க புளிப்பாருக்கா <laughs> கிடைக்கும் <laughs> நான் என்ன அதாவது பொருள் கம்மியாக போடுங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த புளியை மட்டும் கம்மியாக சேர்த்துங்க தக்காளி அதுக்கு நல்லா அரைச்சிங்கம்மா தக்காளியே நல்ல புளி கொடுக்குமா அது அது மாரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா வருமா நல்லா புளிப்பு தன்மை தக்காளியிலே இருக்கிறதுனால புளியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு தக்காளியை தூக்கலாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷெஃப் இன்றைக்கி சமைச்ச சமையலில் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்க சமைச்சு முடிச்சுட்டு பிறகு தக்காளி அரைச்சி ஊற்றி கூட புளிப்பை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு ஆயிலில் போட்டு அந்த தக்காளி அதிலே வேக வச்சிடணும் அந்த ஆயிலில் போட்டு தக்காளி போ அரைச்ச தக்காளியை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க கொதிக்க வச்சுட்டு தக்காளி வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறமா அதில் ஆட் பண்ணிங்க ஆனால் ஏற்கனவே அதில் புளி நிறையா இருக்குது அப்புறம் இந்த
வெள்ளூர் <laughs> போது <laughs> 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 ஒரு பாத்திரத்தை எடுங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துங்க மாங்காய் போட்டு அதிலே வதக்கிங்க மிளகாத்தூள் அது சிவப்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அது போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு எலுமிச்ச மொளம் ஜூஸ் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வெந்தயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஊறுகா பவுடர் ஒன்று இருக்குது அது அரிசி ஜீரகம் அப்புறம் தனியா பவுட்ரு இது மூணுமே எண்ணெயே இல்லாமல் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த பவுட்ரை லாஸ்ட்டாக போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கி வச்சுட்டீங்கன்னா ஆற வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நிறைய நாள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா ஓகே டீட்டெயிலாக ஊர்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஷெஃப் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஊர்காக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுட்ருன்னு சொல்லியிருக்காரு அரிசி ஜீரகம் அந்த வெந்தய தனியா தனியா இது மூணுத்தையும் நல்லா ஆயிலே போடம் வறுத்து அந்த பவுடரை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது அந்த ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஊர்கா இருக்குன்னு செஃப் சொல்லியிருக்காரு ஊர்கா பார்த்து நான் ரெசிபி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போங்க தொடர்ந்து அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திலகம் வந்து வேதன் என் தலக்க தலங்கையில இருந்து பேசுறமா ஓகேமா இப்போ என்ன டவுட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் வந்து இந்த சோமாஸ் சோம்பாஸ் ஸ்வீட் சோமாஸ் ஆமா ஸ்வீட் சோமாஸ் பேர் ஓகே சரிமா அதுல அதுல என்னமா உங்களுக்கு டவுட் அது பர பரபா இருக்கணும் பர பரன்னு இருக்குமாங்க ஆ சரிமா சரிமா அதுல வந்து நீங்க கொஞ்சமா அந்த பட்டர் சேர்த்துங்கமா அந்த பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த மாவு பிசையும் போது அந்த பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப கட்டாக்கு முடாக்குன்னு வந்துடாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் கொஞ்சமாக சேர்த்து அந்த ஷேப்பில் போட்டு எடுத்திங்கன்னாவே நல்லா வந்துடும் அது கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டாவே போதும் ஓகே அந்த மாவில் வந்துட்டு வெண்ணெய் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அதுக்காக அதிக அளவு வெண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியமான அளவு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் சோமாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஹலோ ஹலோ லைனில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஆ ஹலோ மேம் என்னோடய பேர் ராசாத்தி ராசாத்தி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான பேராக இருக்கு எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் இருக்கோன்னு கால் பண்ணுறேன் மேம் ஓகே ராசாத்தி இன்றைக்கி என்ன சமையல் வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி கீரை மண் தக்காளி கீரை ரைஸு ஓகே சூப்பர் சமையல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மண் தக்காளி கீரை இன்றைக்கி என்ன டவுட் கேட்க போகிறீங்க மேம் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஹோட்டல் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கோம் அரக்கோணத்தில் ஓகே தனியா <laughs> 10 பத்து கிராம் மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க ஒரு அஞ்சு கிராம் சேர்த்துங்க எல்லாம் எண்ணெயே இல்லாமல் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதேமாரி தேங்காவை நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது வருத்துங்க அதை நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பவுட்ரு வரும் அந்த அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பவுட்ரையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி டப்பாவில் வச்சுங்க சாம்பார் பண்ணி முடித்தோன்னே அதில் போடுங்க உங்கள் ஹோட்டல் நல்லா அதிகமாக ஸ்மெல் சமையா வரும் சொல்லிட்டு இந்த ரெசிபி நீங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காவை தனியா வறக்கணும் அது மட்டும் அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் நீங்க தனியா வறுக்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு அந்த மிக்ஸ் பண்ணும் போது கெட்டு போகாம இருக்கும் தேங்காவும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வாசனையான அருமையான சாம்பார் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க மீன் குழப்பை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலான விஷயங்கள் வர எபிசோட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாய
இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக சமையல் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அந்த கிரிட்டிக்கா டெலிங் பாய் பாய்